ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ടോപ്പിക്കിലെ അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട കണക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ പെർഫെക്റ്റ് സ്കോർ ഏതാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ പൂർണ്ണവർഗം ഏത് അതായത് ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടക്ക പൂർണ്ണവർഗം ഏതാണ് ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നക്ക പെർഫെക്റ്റ് സ്കോർ ഏതാണ് ഏറ്റവും വലിയ നാലക്ക പെർഫെക്റ്റ് സ്കോർ ഏതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആറക്ക പെർഫെക്റ്റ് സ്കോർ ഏതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഓക്കെ നമുക്ക് അതിനു മുമ്പ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരക്ക സംഖ്യയാണ് നമുക്കറിയാം ഒമ്പത് എന്ന് പറയണത് ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടക്ക സംഖ്യയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നക്ക സംഖ്യയാണ് മൂന്ന് ഒമ്പത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഏറ്റവും വലിയ നാലക്ക സംഖ്യയാണ് നാലൊമ്പത് ഏറ്റവും വലിയ അഞ്ചക്ക സംഖ്യയാണ് അഞ്ചൊമ്പത് അല്ലെ ഏറ്റവും വലിയ ആറക്ക സംഖ്യയാണ് ആറൊമ്പത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും വലിയ ആറക്ക സംഖ്യയാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ആറ് ഒമ്പത് എഴുതാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആറക്ക സംഖ്യ എന്നിട്ട് അതിന് ഇതുപോലെ എഴുതാം എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഓരോ ടീമുകളായിട്ട് തിരിക്കണം ടീമായിട്ട് തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് രണ്ട് എന്നുള്ള ടീമാണ് തിരിക്കുന്നത് വലത്ത് നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഒരു ടീം അടുത്ത ഈ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഒരു ടീം പിന്നെ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഒരു ടീം ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത് നോക്കൂ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അഞ്ചക്ക സംഖ്യയാണ് ഏറ്റവും വലിയ അഞ്ചക്ക സംഖ്യയാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുക അഞ്ച് ഒമ്പത് എഴുതുക അഞ്ച് ഒമ്പത് എഴുതുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ ടീമായിട്ട് തിരിക്കാം വലത്ത് നിന്നിടത്തോട്ട് ഇതൊരു ടീമാണ് ഇതൊരു ടീമാണ് ഇത് വേറൊരു ടീമാണ് ഇനി അതല്ല നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് നാലക്ക സംഖ്യയാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഏറ്റവും വലിയ നാലക്ക പെർഫെക്റ്റ് സ്കോർ ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നാലൊമ്പത് എഴുതുക അല്ലെ എന്നിട്ട് അതിനെ ജോഡിയായിട്ട് തിരിക്കാം ഈ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഒരു ടീം ഈ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഒരു ടീം ഇനി അതല്ല നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നക്ക സംഖ്യയാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് എഴുതണം ഉം എന്നിട്ട് ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഒരു ടീം ഈ ഒമ്പത് ഒരു ടീം ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ചെറിയ നമ്പർ മുതൽ എഴുതി തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടക്ക പെർഫെക്റ്റ് സ്കോർ ഏതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് എൺപത്തൊന്നാണ് ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടക്ക പെർഫെക്റ്റ് സ്കോർ അല്ലെ അതായത് രണ്ടിന്റെ സ്കോർ നാല് അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചിന്റെ സ്കോർ ഇരുപത്തഞ്ച് ആറിന്റെ സ്കോർ മുപ്പത്തി ആറ് ഏഴിന്റെ സ്കോർ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഒമ്പതിന്റെ സ്കോർ എൺപത്തൊന്ന് പത്തിന്റെ സ്കോർ നൂറ് നൂറ് പിന്നെ മൂന്നക്ക സംഖ്യ ആയല്ലോ അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടക്ക സംഖ്യ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൺപത്തൊന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാം എന്നാലും അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് കാരണം നമുക്ക് വലിയ കണക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയ നമ്പർ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടക്ക പെർഫെക്റ്റ് സ്കോർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടക്ക സംഖ്യ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഇതിനെ ടീം ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ഓൾറെഡി രണ്ടെണ്ണം ഉള്ള ഒരു ടീം തന്നെയാണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് മുകളിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു നമ്പർ എഴുതാം ഏത് നമ്പർ വേണേലും എഴുതുക പക്ഷെ ഇവിടെ എഴുതുന്ന അതേ സംഖ്യ തന്നെ ഇവിടെ എഴുതണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്ന് എഴുതിയാൽ ഇവിടെ ഒന്ന് എഴുതണം പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം വലിയ നമ്പറാണ് എഴുതേണ്ടത് മാക്സിമം വലിയ നമ്പർ എഴുതണം എന്നിട്ട് ഈ ഒന്ന് ഇവിടെ എഴുതുന്ന സംഖ്യയും ഇവിടെ എഴുതുന്ന സംഖ്യയും ഗുണിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ താഴെ എഴുതണം പക്ഷേ ഇവിടെ താഴെ എഴുതുന്ന സംഖ്യ ഇതിനേക്കാൾ വലുതാകാൻ പാടില്ല ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ ഒന്ന് എഴുതിയാൽ ഇവിടെ ഒന്ന് എഴുതാം കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ അഞ്ച് എഴുതിയാൽ ഇവിടെ അഞ്ച് എഴുതാം ആ അഞ്ചും അഞ്ചു മുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ എഴുതണം ആ എഴുതുന്ന സംഖ്യ ഇതിനേക്കാൾ വലുത് വരാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ നമുക്ക് ഏത് എഴുതാൻ പറ്റും ഇവിടെ പത്ത് എഴുതി വെക്കൂ പത്തും പത്തും മുറിച്ച നൂറ് അതിവിടെ പറ്റില്ല കാരണം ഇതിനേക്കാൾ വലുത് വരാൻ പാടില്ല അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് മാക്സിമം വലിയ നമ്പർ പത്ത് എഴുതാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒമ്പത് എഴുതി വെക്കാം ഒമ്പതും ഒമ്പതും മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൺപത്തൊന്ന് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതാൻ പറ്റാവുന്ന പരമാവധി വലിപ്പം വലിയ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പതാണ് ഇവിടെ എഴുതുന്ന അതേ നമ്പർ തന്നെ ഇവിടെ എഴുതി അപ്പൊ ഒമ്പത് ഒമ്പത് കുറിച്ച എൺപത്തൊന്ന് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ നിന്ന് എൺപത്തൊന്ന് കുറക്കും അപ്പൊ ഒമ്പത് നിന്ന് ഒന്ന്
അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ നാലക്ക സംഖ്യ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാല് ഒമ്പത് എഴുതണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇതാണ് പൂർണ്ണവർഗമായ ഏറ്റവും വലിയ നാലക്ക സംഖ്യ അല്ല പൂർണ്ണവർഗം കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗം ആദ്യത്തെ സെപ്പ് എന്ന് പറയണത് ഏറ്റവും വലിയ നാലക്ക സംഖ്യയായ നാല് ഒമ്പത് എഴുതി വെക്കും അല്ലെ എന്നിട്ട് ഇതിന് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ആക്കും എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒരട്ടിയുമായിട്ട് തിരിക്കും അപ്പൊ അവസാനം തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഒരു ടീം ഈ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഒരു ടീം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ എഴുതുന്ന അതേ സംഖ്യയാണ് ഇവിടെ എഴുതുക നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഒമ്പത് എഴുതാൻ പറ്റും ഒമ്പത് ഇവിടെ എഴുതി ഇവിടെ എഴുതും ഒമ്പത് ഒമ്പത് മുണിച്ചാൽ എൺപത്തൊന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് പത്ത് എഴുതാതെ ഇരുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പത്ത് എഴുതി ഇവിടെ പത്ത് എഴുതാം അപ്പൊ പത്തും പത്തും നൂറ് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ സംഖ്യ എഴുതാൻ പാടില്ല ഇവിടെ പരമാവധി വലിയ നമ്പർ നോക്കിയിട്ട് എഴുതും വേണം ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്കറിയാം ഒമ്പത് എന്ന് ഒന്ന് പോയാൽ എത്രയാണ് എട്ട് ഒമ്പത് എന്ന് എട്ട് പോയാൽ ഒന്ന് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത ടീമിനെയാണ് ഇറക്കി എഴുതുന്നത് അല്ലാതെ അടുത്ത ഒമ്പ നമ്മൾ ഹരണം പോലെ അടുത്ത ഒരു നമ്പർ അല്ല ഇറക്കി എഴുതുക അടുത്ത ടീം അടുത്ത ടീം തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഇറക്കി എഴുതും ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഏതാണോ നമ്പർ അതിന്റെ ഡബിൾ ഇവിടെ എഴുതും ഒമ്പതിന്റെ ഇരട്ടി എത്രയാ പതിനെട്ട് ഓക്കെ ഒമ്പതിന്റെ ഇരട്ടി പതിനെട്ട് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ എഴുതാണ്ട് ഇവിടെ ഏതോ നമ്പർ അതേ നമ്പർ തന്നെ ഇവിടെയും നമ്മൾ എഴുതും അപ്പൊ നമ്മളിത് ഗുണിക്കേണ്ടത് ഈ നമ്പർ ഇവിടെ ഒന്നാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് എന്ന് വായിക്കും അല്ലെ ഇവിടെ രണ്ടാണെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ടേ ഗുണിക്കണം നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഗുണിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഏത് സംഖ്യയാണോ എഴുതുന്നത് ആ സംഖ്യ ഇവിടെ എഴുതും ഓക്കെ ഇവിടെ അഞ്ച് ആണ് എഴുതുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ അഞ്ച് എഴുതും അപ്പൊ അത് എഴുതേ വായിക്കേണ്ടത് അഞ്ചേ ഗുണിക്കണം നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് അതിന്റെ ഉത്തരമാണ് ഇവിടെ താഴെ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്ക പരമാവധി വലിയ നമ്പർ ആണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ നോക്കുക ഇവിടെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് അല്ലെ നൂറ്റി എൺപതിനോട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു നൂറ്റി എൺപത് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇവിടെ സീറോ ആണ് ഇവിടെ ഒന്നാണ് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് കൊടുക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഒന്നേ കൊടുക്കണം നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് ഇവിടെ പരമാവധി വലിയ സംഖ്യ നമുക്ക് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒമ്പത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒമ്പത് ഇവിടെ ഒമ്പത് എഴുതി എന്ന് വിചാരിക്കാം അവിടെ ഒമ്പതും ഒമ്പതും മുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൺപത്തി ഒന്ന് റിമൈൻഡർ എട്ട് ഒമ്പതും എട്ടും മുണിച്ചാൽ ഒമ്പത് എട്ട് എഴുപത്തി രണ്ട് എഴുപത്തി രണ്ടും എട്ടും എൺപത് റിമൈൻഡർ വീണ്ടും എയ്റ്റ് പിന്നെ ഒമ്പത് ഒന്ന് മുണിച്ചാൽ ഒമ്പത് ഒമ്പത് എട്ടും പതിനേഴ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളു അല്ലെ അപ്പൊ ഒമ്പത് ഗുണിക്കണം നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഒന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ ഇതിന്റെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് കുറച്ചെഴുതാം ഒമ്പതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയാൽ എട്ട് ഇവിടെ ഒമ്പത് ഇവിടെ പൂജ്യം ആയതുകൊണ്ട് ഒമ്പത് ഇറക്കി എഴുതി ഒം എട്ട് നിന്ന് ഏഴ് പോയാൽ ഒന്ന് ഒന്ന് നിന്ന് ഒന്ന് പോയാൽ പൂജ്യം അല്ലെ അപ്പൊ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ആൻസർ എന്ന് പറയണത് ഈ നാലക്ക സംഖ്യയായ നാല് ഒമ്പതിൽ നിന്ന് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കുറയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒമ്പതിൽ നിന്ന് എട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എന്ന് വരും അതുപോലെ തന്നെ ഒമ്പതിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് പോയാൽ സീറോ ഒമ്പതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ എട്ട് ഒമ്പത് ഇറക്കിയത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ നാലക്ക പെർഫെക്ഷൻ ഏറ്റവും വലിയ നാലക്ക പൂർണ്ണവർഗം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പൂജ്യം ഒന്ന് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കൂടി ചെയ്തു നോക്കാം ഫൈൻഡ് ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഫൈവ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ വിച്ച് ഇസ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ പൂർണ്ണവർഗമായ ഏറ്റവും വലിയ അഞ്ചക്ക സംഖ്യ ഏത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ച് ഒമ്പത് എഴുതും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇനി ഇതുപോലെ വരക്കും ഇതിന് ടീമുകളാക്കും അവസാനത്തെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഒരു ടീം ഈ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ടീം ഒമ്പത് ഒരു ടീം ഇനി നമുക്ക് മാക്സിമം നമ്പർ ഇവിടെ എഴുതണം വലിയ നമ്പർ ആണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ അഞ്ച് എഴുതി അവിടെ അഞ്ച് ഐ അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് അത് പറ്റില്ല ഈ നമ്പറിനേക്കാൾ വലുത് വരാൻ പാടില്ല നമുക്കിവിടെ മൂന്നും മൂന്നും മുണിച്ചാൽ ഒമ്പത് അത് പറ്റും മൂന്നും മൂന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് പരമാവധി എഴുതാവുന്ന സംഖ്യ ഇതിനേക്കാൾ
അല്ലേ അപ്പൊ എവിടെ എഴുതുന്ന സംഖ്യ തന്നെ എവിടെ എഴുതണം ഇതും ഇതും ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇതിൻ്റെ താഴെ എഴുതും പക്ഷെ അവിടെ താഴെ എഴുതുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ നമ്പർ വരാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അറുപത് അല്ലേ ഇവിടെ ഇപ്പം നമുക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്യാം അവിടെ അറുപതാണ് വിചാരിച്ചോളൂ ഇവിടെ രണ്ട് കൊണ്ട് കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് വരെ രണ്ട് അറുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പം ഇതിനേക്കാൾ വലുത് വരുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ട് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ അറു ഒന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാം ഒന്നേ കുണിക്കണം അറുപത്തി ഒന്ന് അറുപത്തി ഒന്ന് ഇവിടെ രണ്ട് കൊടുത്താൽ എന്താ കുഴപ്പം ഇവിടെ അറുപതിൻ്റെ ഇരട്ടി എഴുതേണ്ടി വരും അന്നേരം നൂറിൻ്റെ മുകളിൽ പോകും അത് പറ്റില്ല ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ നിന്ന് അറുപത്തി ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം ഒമ്പതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ എട്ടാണ് ഒമ്പതിൽ നിന്ന് ആറ് കുറച്ചാൽ മൂന്നാണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത ടീമിന് ഇറക്കി എഴുതണം അടുത്ത ടീം തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മുപ്പത്തൊന്നിൻ്റെ ഇരട്ടി ഇവിടെ എഴുതണം മുപ്പത്തൊന്നിൻ്റെ ഇരട്ടി അറുപത്തി രണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഏതോ ഒരു നമ്പർ എഴുതാനുണ്ട് അതേ നമ്പർ തന്നെ ഇവിടെയും നമുക്ക് എഴുതേണ്ടതുണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് അറുന്നൂറിലേക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്യാം അറുന്നൂറ് അല്ലെ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നോ രണ്ടൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നമുക്കിത് അറുപത് എന്ന് അറുന്നൂറ് എന്ന റൗണ്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ അറുന്നൂറ് ഇവിടെ നമുക്ക് മൂവായിരം അല്ലെ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറാണ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ആറിന്റെ ഗുണനെ പറ്റി ഒന്ന് ചൊല്ലി വെക്കാം അപ്പൊ ആറ് ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിനോട് അടുത്ത് വരുന്ന സംഖ്യ മുപ്പത്തി ആറാണ് ഇനി ഇവിടെ ഏഴാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആറ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനേക്കാൾ വലുത് വരും അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതാൻ പറ്റാവുന്ന സംഖ്യ കിട്ടി ആറാണ് ഇവിടെ ആറ് എഴുതിയാൽ ഇവിടെയും ആറ് എഴുതണം അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ കുണിക്കാം ആറ് കുണിക്കണം ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് റിമൈൻഡ് മൂന്ന് ഇനി ആറ് കുണിക്കണം രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മൂന്നും പതിനഞ്ച് റിമൈൻഡ് ഒന്ന് ഇനി നമുക്ക് ആറും ആറും എന്ന് വെച്ചാൽ മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ആറും ഒന്നും മുപ്പത്തി ഏഴ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കുറച്ച് നോക്കുക ഒമ്പത് ആറ് പോയാൽ മൂന്ന് ഒമ്പത് അഞ്ച് പോയാൽ നാല് എട്ട് ഏഴ് പോയാൽ ഒന്ന് 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 മൂന്ന് പോയാൽ മൂന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് പോയാൽ പൂജ്യം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ അഞ്ചക്ക സംഖ്യയായ അഞ്ച് ഒമ്പതിൽ നിന്ന് ഈ സിസ്റ്റം കിട്ടിയ റിമൈൻഡ് ആയിട്ട് കിട്ടിയ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒമ്പതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആറെന്ന് കിട്ടും ഒമ്പത് ിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ചാൽ അഞ്ചെന്ന് കിട്ടും ഒമ്പത് നിന്ന് ഒന്ന് പോയാൽ എട്ടെന്ന് കിട്ടും ഒമ്പത് അരക്ക് എഴുതി ഈ ഒമ്പത് അരക്ക് എഴുതി ആൻസർ ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പൂർണ്ണവർഗം ഏറ്റവും വലിയ അഞ്ചക്ക പൂർണ്ണവർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ നയൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ നമുക്കിനി ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഏറ്റവും വലിയ പൂർണ്ണവർഗ്ഗമാണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് എന്തുകൂടി പഠിക്കേണ്ടി വരും ഏറ്റവും ചെറിയ അല്ലെ ഏറ്റവും ചെറിയ രണ്ടക്ക പൂർണ്ണവർഗ്ഗം ഏതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ചെറിയ മൂന്നക്ക പൂർണ്ണവർഗ്ഗം ഏതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അടുത്തെ